就算玩平地运动也，也不用玩这么大的。只有六十米，和平地运动差不多。没想到你胆子那么小，走吧。玩就玩啊，谁怕谁啊？今天我就跟你玩一次。妈妈，我想玩那个上上下下的东西。这个跳楼机啊，这个跳楼机好危险的。以前有一个小女孩扎的跟你一样漂亮的小辫子，然后她上去的时候就搅在那个机器里了。嗯把那个头皮都扯下来了，脖子上面全是血。妈妈，我们出来寻找木马吧。好吧。现在不敢上去，还来得及说，别逞强。不是，现在这些家长怎么这么吓唬小孩，讲的那么夸张，说的那么吓人？其实没没什么事儿、啊、哈。喝点热的会舒服一点。谢谢啊。你广告是天生的？不是啊。八岁那年的时候，学校组织登山，然后同学逗我玩，把我推了下去，还好我吊着一根藤。脚底下抵着一个凸出来的石头，才没掉下去。不过当时真的掉了好久，最后还是被一个路过的山民救起来的。哎，回家之后，我妈就一个劲儿的骂我蠢，之后说学校只要组织登山，就让我别去，就说自己有恐高。好像从那之后，我就真的有恐高了。你掉在那里的时候，老师和同学都没有办法救你。你受到了委屈和伤害，回家还被母亲责怪，失去了安全感。所以现在从高处往下看的时候，会产生负面情绪，自然产生恐惧。每个人都有不喜欢的事物，或是害怕的事物。没有什么好不好意思的，所以下一次还是提前说出来吧，免得以后苦了自己。嗯，那你怕什么呀？我害怕黑暗中未知的事物。这么文艺，不就是怕黑吗？我说的怕黑，不是那种只要在黑暗里有人陪就不会怕的。我说的害怕，就算有人陪伴着，还是会害怕。难怪家里客厅一直有灯亮着。
走吧。怎么了？又要去哪儿啊？啊啊！贝尔多，害怕的事情就是要面对才能克服。其实是你心里一直告诉自己你很害怕，或许你根本就不怕。哎，叶顺，你别走，我是真的害怕，真的。我不会让你掉下去的，相信我。哎，还是算了吧，我就一直这么恐高着吧，反正我也习惯了。上来这样吧，我们扯平了，你拉着我上去。